Aku ni baru kahwin dan aku perlu cari rumah sewa untuk tinggal. Cari punya cari, last-last jumpa di kawasan Cyberjaya. Aku jumpa satu rumah studio unit, okeylah juga sebulan dua, aku boleh tinggal sana dengan isteri aku. Rumah ni jauh daripada bising-bising bandar dan jiran-jiran kebanyakannya tinggal di luar negara. Seronok aku dengan isteri aku tak lama bila isteri aku dah mula rasa sesuatu yang pelik. Bini aku selalu sampaikan cerita-cerita pelik setiap kali aku balik kerja. Aku macam biasalah kan, penat, letih, so aku malas nak layan. Ada suatu malam, aku tergerak hati nak pergi gym dan aku ajak bini aku sekali. Masing-masing ok dan semua turun ke bawah. Aku macam biasalah, orang las keluar rumah dan aku kena pastikan semua suis lampu ditutup. Kira kedudukan rumah aku dari tingkat gym. Kali aku kira-kira sampai di tingkat rumah aku, Terang terang aku ada nampak seorang perempuan dan itu adalah rumah aku. Aku baru saja turun dengan isteri aku dan siapa pula perempuan yang ada dekat rumah aku? Aku tanya pada isteri aku, perempuan tu siapa? I can cakap you takkan percaya. Itulah benda yang ganggu I kalau you pergi kerja. Isteri aku jawab, Oh my God, siapa perempuan yang tenung aku dari rumah aku? Sepanjang aku dekat gym, isteri aku leka dengan aktiviti dia. Aku pula rasa resah dan aku terus lepak dekat luar gym. Sekali lagi aku terkejut, perempuan yang aku nampak dekat rumah aku tu lalu depan aku sambil senyum. Selesai aktiviti gym, aku dengan berat hatinya balik ke rumah dengan acah-acah cool. Bini aku pula tengok macam cool je, so aku pun relax jugalah. Bila masuk ke rumah aku, Terang-terang aircon dan juga TV rumah aku terus on. Aku dengan bini aku masing-masing terpandang sesama sendiri dan buat macam biasa saja. Bila sampai tengah malam, rumah aku tiba-tiba bergegar. Sambil dengar-dengar bunyi benda-benda cakap. Sekali ni aku memang takut gila. Dalam 4 to 5 minit, bunyi itu terus hilang dan akhiri dengan bunyi senyap aircon sahaja. Baru nak terlelap, bini aku tiba-tiba dalam gelap Tapi berjalan dengan begitu pantas Aku pun tertanya jugalah Laju dia bangun dengan berjalan dengan pantas Nak pergi mana agaknya? Rumah ni bukanlah besar mana pun Aku tengok dia dalam gelap Dia terus kebucu dinding rak buku aku Dan dia berdiri tegak meronong aku dalam gelap Aku bangun perlahan-lahan Dan tanya dia Sayang, are you okay? Belum sempat nak tanya lebih-lebih, mata aku terpandang sesuatu yang merah di atas rak buku dinding aku. Oh my god, apa benda tu? Benda tu macam perempuan merangkak, pandang ke arah aku, mata dia dengan mata isteri aku seiring pandang aku. Aku baca segala benda surah yang aku ingat dan aku cuba untuk gerakkan badan isteri aku. Dalam keadaan takut, aku bangun sekali lagi tetapi benda tu menjerit dan mengilai. Aku tarik dan bawa isteri aku keluar dari rumah dan aku terus lari meruju ke lift yang peliknya suara perempuan itu gerak seolah-olah ikut aku. Apabila pintu lift buka, aku terus ke ground floor. Aku terus cakap dekat security guard nak stay dekat pondok dia dan selamatlah security guard ni ok sikit. Aku pun stay sampai pagi. Aku naik ke rumah aku pagi itu dengan ustaz kenalan bini aku. Rumah sewa aku dah bersiapa teruk dan mempunyai kesan darah. Ustaz itu kata kalau boleh keluar sebelum benda ni kacau kita lagi. So, dari saat itu kami sudah pindah ke rumah baru dan kami hidup dengan selamat.